。这番题讲解是小卒赶马，红方是崔格，黑方是郑维同。开局呢飞象对战金三卒，红方凶一点就破八平七啊。红方走兵三金是一个比较稳的选择啊，有点怂。那么从气场来讲，黑方就胜了一筹。接下来对方上马，那么黑方选择象棋进五，这儿形成一个顺象局。将来话我们看啊，黑方他这个棋啊。左马不局于定位啊，右马已经是正马，相对来说比较灵活。如果走成平风马的话，就比较有利。所以对方呢，掌车啊，这儿的话这个出车就控住。你想出车不让，找机会对兵活马。那么红方呢也是霸王车啊，就不让你活马。将来让你一个马不舒服啊，黑方就先补一招式，红方顺势过来去对，那黑方这个棋就破八平七啊，对完之后多跳一步马。红方呢不肯先挺边兵。黑方一看不对不行呀，就对掉。对完之后，红方控制局势，黑方上边马。这儿的话，红方上马逢车不让出，黑方就炮二进四打中兵。红方呢走了一招补士啊，就让你打，黑方也就打，走得很凶。那红方选择先上马，这个时候呢，黑方就足有金把马腿放活。那红方进局抓，黑方也就趁势退回啊。到这儿的话，黑方谋取的实惠，红方控制了点位。所以呢，红方可以考虑破八平九啊，随时呢就威胁你的兵。实战的话，走破八平七啊，那么这儿黑方也就顺势要对了。双方进行了交换，那么这个棋呢，对方走的一步回马是要对炮，黑方的金炮要打马，所以呢，红方就兵三金，这儿希望你一吃彩双，所以呢，黑方自然是打出去啊。接下来这棋炮一发之后，红方利用黑方这个马弱就威胁着你，黑方就跳出去啊，你再一冲，他继续往出跳。这儿踩着马先手，对方治好马就进八。接下来这个棋呢，黑方选择招法是象掉对方。如果你敢打的话，这个炮回不去啊。将来马六进八就负一挂角啊，马后炮的可能性。所以对方不敢，他就踩了一脚。那么黑方选择是象退回来。这儿的话，这个棋啊，对方选择是进炮，就驱赶一下黑方的马。黑方暂时上马并不成立，所以呢先退回。这儿的话，这个棋因为你上马将军啊。他出来，你七炮一将，人家不吃啊，人家可以呢，将他回马去垫，所以你炮平都杀不到啊，所以你白丢一个马，就先退回了。退回之后呢，这个炮退一步，就是防着你上马这招棋。黑方卒五金还是要上啊，红方就平炮。这儿的话，这个棋啊，先上马，来一步威胁啊。这儿眼看有马后炮，他就选择先出，将来你这个马在这里，炮放不上啊。现在这个棋先进一个卒，进卒就是找机会用卒过来憋住马。然后形成马后炮杀棋啊，对方的这个棋退啊，先打，那么看你怎么定位啊，你要是在上他就打你啊，所以就直接退回，生个根，你再打的话他就不管你了，他已经有根了啊，这儿的话对方也就打出来，将来啊这里上马，对方就应该赶快退炮去打，这个棋黑方过了一个卒肯定是占优啊，要想办法把这个子换掉再说，求和，结果呢红方上马，这儿的话抢个先手啊，到这以后呢还是应该去打。他回马的话，这步棋是一个空招，结果呢，黑方下出了炮平八，到这里你就没有机会去打了，因为他跳一将踩你的马，对方呢选择退炮去看，结果呢，黑方再走出一个平炮过来，红方很想去打马，但是此时已经时过境迁，黑方小卒一冲，如果你敢打，他一平，不管你怎么走啊，他现在这个平卒就是要抓你的马，到这儿之后你就跑不了，所以对方呢担心这招棋啊，那你再冲的话，这个棋看似是一个交换。实则呢，黑方有一步闪击手段，这儿你要是逃马的话，这儿打象一将啊，然后呢把你的马吃掉，这儿还追杀着你，所以呢，崔哥痛苦呀，所以下棋不能走还手啊，还了之后到这儿啊，给你马你都不敢换啊，所以呢对方痛苦，赶快逃这个马吧。结果呢，黑方小卒一冲，看你往哪里跑，把对方先困住啊，然后呢平炮过来，那么这儿啊，对方选择是回马，赶快防守。那么黑方继续上马盯住啊，敌退我进，对方呢平炮堵住啊，黑方的炮找机会边边可以冲，这儿的话炮七进一啊，给你换，让你没有机会。对方想冲啊，这儿就选择炮八退一，那么你再冲的话，他可以将军利用你，所以对方不敢冲了啊，赶快去对，对完之后呢，这个棋踩着炮，对方就锁住马，那么黑方就往里切啊，非常厉害。红方这时候挺边兵没棋走呀，这儿拍一将再说。对方进去之后呢，这个棋上马去卧巢，对方支势去挡，切马继续卧啊，对方在补士，这儿一上之后要将军啊
，你现在如果马着腿扒，他凭主攻你，根本坐不住。所以对方呢选择招法是上马，这儿你可以将军啊，我可以出来，但是你炮不能将啊。那现在黑方选择平一步，准备并马腿的将，那么红方选择是支势解围，这儿呢你要是金炮踩你卒，所以黑方只能先平卒，这儿准备抓势啊，红方腾出手来，赶快打马，把对方逼退，然后呢这里就落势。炮五金呢，准备将啊，这儿的话就平兵保住不丢。那现在这个棋啊，就上马卧槽，准备杀对方。而对方选择支势，你现在没有将的话，他打着马先手，所以这儿还得退啊。红方认为不便作和，那逼黑方变招啊，黑方选择是回马踩马。这个时候呢，看似要把对方马放开啊，那么红方啊一跳马，以为下一步就可以马三进二打马反击了，结果呢，黑方不给他机会，先来一将啊，这儿就进，跳马一将，这儿就出。那红方一看我马三进二，下一步棋打双马，但是呢根本没有这个机会啊，黑方又把他压住了。红方这个棋赶快就选择落势解围，那么黑方就马三退二啊，你打马我就退，对方这个棋呢又补个势啊。现在黑方不需要跳马进去了，黑方炮四平五就是防止你这个回马利用手段，他这里啊就不走炮四金，下一步再进炮四啊炮五进二，这个厉害啊。所以呢对方还是应该先回马守一步啊，他走的是金炮，就想驱赶对方的马。结果呢，帮对方走棋啊，到这儿以后呢，这个棋啊还在拱兵，其实到这里已经相当不利了。炮五进二，这是负有杀招啊，对方只好过来挡，你一挡，小卒刚好过去啊，对方很没有办法，只有落，否则一拱炮就杀棋了啊，非常无奈了。拱一步，那么你压住马，给你一将，你这里就有落势。然后呢，又瞟卒过来，对方呢闪开啊，一般情况下推炮回马将军就可以赢了，但是这个时候呢，许云川啊，这个小卒呢。就是一根筋啊，捉炮过来之后再捉啊，下的非常妙。对方一走之后呢，小卒下去，眼看这个棋要抓死马，刚才让你逃过一劫，现在这个小卒过去硬要抓马，那这棋崔哥也不干呀。退回之后有一个回马打马的手段，想要交换啊，解围，走的也算是完善完成了。但是呢，这里退一步啊，别主不让你退啊，硬攻你死马。崔哥一看没办法了，就像上马啊，狐假虎威吓唬你一下。郑维通一看，这没棋啊，小卒硬把马抓死。到这里，崔哥是心服口服呀。这个马再劫难逃，只能认输。郑维通获胜。这盘棋讲解是和棋黑胜， 2 0 2 1年的象甲联赛第二十轮精彩对局。那么就意味着吴俊强只要下河，那么这盘棋啊，王天一就输了。所以呢，这盘棋可以说是啊很惊险，王天一务必要争胜才行。那么选择足底炮啊，抢先发难。这儿的话，将来要上马。黑方就先飞个象啊，不让你利用。那如果现在上马的话，就利用不到它，它可以卒三金。所以红方要强请骑兵啊，喂马，开通道路。这儿是一种大局观。对方压住马不让你动啊，找机会要消灭你。这儿红方进行补势啊，你推炮打马来不及，他推炮打你就要一步就赶走了。所以黑方只能先上马冲大子。这儿红方先把对方赶走，也是抢先手。对方顺势抓炮，反夺主动啊。这儿的话快速出车。红方开局吃了个卒啊，黑方就抢到了先手。到这儿的话，双方势均力敌啊，红方快速呢出车，黑方就选择进车点下来。这儿红方形成一个弹子炮，那么将来这个棋啊，守住了河口啊，对方也难以切入。黑方的话选择炮二平三啊，这是一种示弱的走法。黑方可以选择一个举八进三啊，找机会用车杀进来，这样的话比较稳啊。实战的话走的是炮二平三，那么这个棋呢，红方就出车了。这招棋可以说放虎归山啊！曾经王天一对许国义也这么下，最终也是王天一获胜。所以呢，这个棋很明显对方中了飞刀，黑方呢还浑然不觉啊！当时呢许国义走的是局八进三，最终输掉啊！而本局的话，吴俊强走卒三金，那这棋啊应该说也是被套住了。这儿一对啊要吃双啊，黑方强行去冲，对完之后如果你打他这个炮看着马，将来炮平一，对方的话也就象。象完之后呢，这儿吃双啊，如果你敢打的话，这个。将来车吃马，车吃象啊，抽马非常厉害，所以对方不敢动，他选择回马，弃子解围，红方也就接受啊。如果你敢吃的话，这儿进车一点就崩溃了。所以吴俊强啊，在下风之中苦苦支撑，这儿的话也是先把对方马逼退。那退回之后呢，黑方走卒五金，顽强防守。红方退车一抓，把对方吊住啊，然后呢，这个棋就吊车去看。到这里的话，红方点车下去，也希望继续发难。黑方赶快补个势啊，不给他车调过来吃炮的机会。然后呢，红方走的是炮三平二，准备呢就是有一个进炮去打象的手段。
。那么黑方选择招法师啊，居四平一得回士子，那红方呢金炮就把对方套住，啊，黑方也是顺势补了一个象。那么此时啊，红方有一个非常好的手段，就是居四平三，一下敌炮就要赢啊，所以黑方为了解杀，只能跟住炮。这儿的话，红方顺势打先一将，然后呢可以把炮吃掉。这个局面走下去啊，对方缺象啊，肯定是不利。但是呢，这个棋也只能这么下了。红方会占优啊，临场的话，这个棋红方呢他没有这么选择，而是呢给了对方一个机会，他选择是不是炮退回来啊打车，结果黑方顺势退，这儿红方准备冲兵拱象，这个时候呀，只要武俊强下出对车啊，那红方这个车如果不对的话，躲进去啊，那么黑方刚好可以落象抓车啊，妙手解围，那么你一走，他一落。到这儿，黑方这个棋反而过了一个足会占优，所以这个棋啊非常精妙。这一步棋走完之后，红方就务必要选择对调。对完之后啊，黑方过一个足，红方再冲，黑方再象。那这个棋啊，黑方要想顶和非常容易啊。结果呢，这个时候啊，黑方大意了，黑方没有想到对车这个手段，而是呢走了一步足三金，还想足杀入九宫啊，跟红方对杀，因为他这个棋本身是和棋黑胜。你只要守住就可以了，没有必要强杀啊。所以呢，对方临场有点慌了，想对杀一下。这样一来，红方就冲过去啊。到这儿的话，黑方可以考虑居一平三，先守住啊。因为你要下兵的话，我其实可以过来吃你。这个棋倒不怕啊，哪怕就这个棋，对方再走一个金炮去打象的话，那么这个棋啊，黑方可以象掉兵。虽然你吃炮，但他双车在保。那么这时候你换掉肯定是得不偿失。你要平车吃马，他就打掉你啊。车杀过来之后呢，准备吃炮，这儿可以对车啊。虽然你破个象，但是黑方这个棋过了一个卒啊。这种棋你双车马暂时杀不进去的话，这边还会有危险，所以黑方这个棋是可以抗衡的。那么临场的话，他没有想到这招棋啊，他走的是一招象五进七就直接给吃了。这个时候呢，红方呀，车四平三，终于发现这招棋了，又吃马要下底炮，对方你还不能上马，上马这退车一杀，瞬间崩溃啊。那没有办法。眼看炮拦不住啊，他选择是落象，这儿的话这个棋就出了问题啊。那么这时候你要是平车过来拦的话，那也来不及，人家吃双子要得子的，所以到这里很痛苦情况下落了个象，结果呢这个棋啊，炮二进八，准备叫抽。这个时候表面看起来啊，这一将开始呢要抽子了，那么黑方也只有双车一线啊，将来的话将军啊抽车抽不到，但是呢红方他只管上，黑方这两个车他不能离开一条线。你就会被牵住啊！你没起走呀，所以眼看红方马这个势如破竹啊，对方就抵挡不住了。因为这个棋你不管怎么走，他这个马硬上，你吃还是不吃啊？将军落势的话，抽将把车就抽光了，所以对方这个棋痛苦呀。那没有办法情况下，既然已经走到这里了，对方也就索性出将吧。结果呢，这个棋呀、啊，人家走车八退三。此时呢，这个棋眼看平局外将军，黑方你不得不守呀。结果呢，人家这个棋点将之后呀，走了一步车八平二。此招一出啊，就给你机会去吃，你也不敢吃呀、啊，因为他居三退一将，你下去的话直接杀棋。那你上来的话以为有炮，但是这个中间隔了个象啊，起不到防守作用呀。人家点居一将啊，你电马也不行，硬杀棋了。就到这里，武俊强非常可惜呀、啊，河西就黑胜了，但是呢，给你机会你还是把握不住呀。王天一获胜